हेलो आज का जो हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज ड्रेनेज इन इंडिया जब ड्रेनेज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ड्रेनेज में देखिए हम लोगों क्या क्या चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन इज रिवर्स सेकेंड वन लेक्स एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट वेट लैंड ऑफ इंडिया राइट अब देखिएगा यहां पर जब रिवर्स की बात करेंगे लेक्स की बात करेंगे एंड वेटलैंड के बारे में देखेंगे तो उस कंडीशन में रिवर्स का अगेन क्लासिफिकेशन हम लोग कुछ करेंगे थ्री टाइप से दैट इज फर्स्ट वन इज पेरेनियल रिवर्स कुछ ऐसी रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर वॉटर रहेगा बेसिकली हिमालयन रिवर्स के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं पेरेनियल रिवर्स के सिस्टम में सेकेंड वन इज पेनसुलर रिवर्स एंड थर्ड वन इज इनलैंड रिवर्स देखिएगा पेरिनियल रिवर्स जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल रहेगा और कॉल्ड एस पेरिनियल रिवर्स ऐसी रिवर्स जिनमें जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल हो आर कॉल्ड एस पेनसुलर रिवर्स जबकि इनलैंड रिवर्स कुछ ऐसी रिवर्स को बोला गया जिनमें ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन दोनों ही लैंड पोर्शन पर होगा या फिर कहिए जिनके मुकदर में समुद्र के पानी से मिलना नहीं लिखा हुआ है आर कॉल्ड एस इनलैंड रिवर्स पेरेनियल रिवर्स की अगर बात की गई तो अगेन आपके यहां पर कुछ तीन सिस्टम्स निकल करके आएंगे दैट इज फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम सेकेंड वन गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जब पेनिंसुलर रिवर के बारे में देखेंगे तो पेनिंसुलर रिवर्स में आपकी कई सारी रिवर्स निकल करके आ जाएंगी लाइक गोदावरी नर्मदा कृष्णा कावेरी एक्सेट्रा जबकि इनलैंड रिवर्स के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो आपकी रिवर्स निकल के आएंगी लाइक लूनी घग्घर एक्सेट्रा राइट तो ड्रेनेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ड्रेनेज हम लोगों के लिए या फिर हम इंडियंस के लिए किस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा जान लेना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर बात की जाए इंडियन पर्सपेक्टिव में तो इंडियन पर्सपेक्टिव में जितना भी एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन अवेलेबल है वो मेनली रिवर्स के हेल्प से ही अवेलेबल है अगर मेनली मेनली रिवर्स की हेल्प से अवेलेबल है तो हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोग एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंडेंट है हम लोगों की पॉपुलेशन तो अगर एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंडेंट है तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए इन रिवर्स में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मस्त हो जाएगी प्लस इसी के साथ साथ यहां पर कुछ आप बायोडाइवर्सिटी को भी देख पाएंगे जैसे कि आपकी नेशनल डॉल्फिन जो आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन वो भी आपकी गंगा रिवर सिस्टम में ही अवेलेबल हो पाएगी या फिर आपकी कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल्स वो भी आपका कुछ रिवर सिस्टम से ही पॉसिबल है प्लस अगर यहीं पर आप बात करते हैं लेक्स की तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्स आपके कोस्टल स्टेट्स में अवेलेबल है अगर यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स में लेक्स अवेलेबल है तो हर लेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर निकल करके अगर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जिसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2014 यूपीएससी ने डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आज किए थे लेक से जबकि रिवर्स वाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपसे ईच एंड एवरी ईयर यूपीएससी आज करता ही करता है सो so, ये तो आपका ओवरव्यू होता चला जा रहा है प्लस अगर यहीं पर हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें दैट इज कॉल्ड एज वेटलैंड तो इन वेटलैंड का सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक कुछ आपका दुआब रीजन को डेवलप करते हैं या फिर दुआब रीजन के बीच में सिचुएटेड होते हैं वेटलैंड और इनको बेसिकली एग्रीगेरियन इकोनॉमी का सप्लायर बोला जा सकता है वेटलैंड को एंड 
बाकी इनकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे थैंक यू